आदाब वायर के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम अदबिस्तान में आज हम बात करेंगे मौसीकी की मैं बात कर रहा हूँ म्यूज़िक की म्यूज़िक को देखना समझना सुनना ये अलग अलग मरहला है अलग अलग तरह की बातें हैं लेकिन इन बातों पर बात करने वाला कोई ख़ास मेहमान हमारे साथ हो और वो मेहमान बात कर रहा हो एक ऐसे लीजेंड की एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसके बारे में हमने सुना है लेकिन ये भी कहा जाता है बल्कि मैं जो हमारे मेहमान हैं मैं उन्हीं के लफ्ज़ों में कहूँ तो कि हर आदमी उनको जानता है लेकिन सही मानों में कोई उनको नहीं जानता है तो मैं बात कर रहा हूँ आज विलायत हुसैन खान साहब की जिन पर एक बहुत उमदा किताब आई है अंग्रेज़ी में और इस किताब को लिखा है नमिता देवी रयाल ने जो बहुत मरूफ जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा उनका एक म्यूज़िक के साथ अलग तरह का प्यार है एक तो अलग तरह से वो म्यूज़िक को देखती हैं उससे लगाव है तो ये इनको आप जर्नलिस्ट के तौर पर भी शायद जानते हों लेकिन इन इससे पहले भी उनकी किताब आ चुकी है म्यूज़िक रूम के तौर पे तो म्यूज़िक से ख़ास तरह के का इनका लगाव है और जर्नी है तो हम ये तमाम बातें उनसे जानेंगे और वलायत साहब पर ख़ास तौर से वलायत खान साहब पर बात करेंगे उससे पहले हम बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में और जैसा अभी हम अपने नाजरन को बता रहे थे इस किताब के बारे में मौसीकी के बारे में जो बेसिकली हम बता नहीं रहे थे बस एक ब्रीफ ये था इंट्रो था तो जो पहली बात है कि इस किताब को जब हम खोलते हैं जो विलायत साहब पर आपने लिखी है तो पहली ही चीज़ जो फ्लैप पे हमें मिलती है कि हर आदमी विलायत खान साहब को जानता है लेकिन कोई नहीं जानता तो इस बात को ज़रा सा आप अपने तौर पे मुझे लगता है कि हमें समझाने की कोशिश करें और ख़ास तौर से उन लोगों को जो पहली बार उनके बारे में सुन रहे हैं जान रहे हैं तो आ, मेरा मकसद ये था कि आ, जब हम जैसे कि एक म्यूजिशन के ऊपर एक क्लासिकल म्यूजिशन के ऊपर कहानी लिख रहे हैं तो वो उनमें म्यूज़िक के अलावा उनकी जो इंसानियत है उनकी जो यू नो द मैन बिहाइंड द म्यूजिशन वो एक्चुअली काफ़ी रेलिवेंट है लेकिन कई बार हम उस जगह जाते नहीं हैं क्योंकि उसमें बढ़िया चीज़ों के साथ कभी कभी कुछ ऐसे भी चीज़ें निकल सकते हैं जो आ, हर ह्यूमन बीइंग हर इंसान में होता है आ, तो मेरा ये मतलब वेल ख्वाहिश ये ये था कि मैं आ, इनके एहसास को थोड़ा निकालूं सिर्फ उनके म्यूज़िक के बारे में या उनकी सर्व नैरेटिव जर्नी या उनके लाइफ के बारे में ऊपरी तरीके से नहीं लेकिन उनका वो क्यों ऐसे बने वो क्यों इस तरह से आम, उनका पर्सनालिटी इतने अलग अलग आम, जैसे ऑलमोस्ट कि वो एक साइड दूसरे साइड को पहचान भी नहीं पाता था नहीं। तो ये बात आम, काफ़ी अमेजिंग लगा मुझे और मैं ये बाहर निकालना चाहती थी और दूसरी बात ये है कि आम, अगर आम तौर जनता से पूछें तो आ, सब लोगों ने सितार एरिया में रवि शंकर का, का नाम सुना है बिलाल खान साहब का इतना नाम नहीं हुआ था क्योंकि वो इंटरनेशनल इतना कोलैबोरेशन उन्होंने नहीं किया था जैसे बीटल से जरा मैं आपको रोक दे रहा हूँ मतलब असल में उस ऑडियंस के लिए भी आपसे बात कर रहा हूँ जो मान लीजिए कि कभी जानता ही नहीं है सुना ही नहीं है पहली बार समझ रहा है उसको आपको बताना हो कि विलायत हुसैन खान या विलायत खान साहब कौन थे तो आप क्या कहेंगे वो एक इंडिया के करीब वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव और बढ़िया म्यूजिशंस थे जिन्होंने सितार में इतना बदलाव इन्होंने लाया इन्होंने लाया था कि उसके बाद जो उन्होंने चेंजेस किए थे इंस्ट्रूमेंट में वो सितार स्टैंडर्ड बन गया तो उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो उन्होंने की थी वो सितार को एक ऊंचे दर्जे पे बल्कि आप ही की बात को दोहराएं तो शायद उनसे पहले सितार को बजाया जाता था जी लेकिन ये पहले थे जो सितार एक तरह से वो गाने तरह से लगा, हाँ, गाने लगा था। जी जी और इसमें एक बहुत ही बहुत ही अच्छी सुंदर कहानियां हैं कि वो क्यों ऐसे उन, उन, उनका हुआ था तो ये बातें मैं निकालना चाहती थी और इनको एक ऐसे दर्जे पे रखना चाहती थी कि हम सच में उनको जाने उनसे सीखें उनकी आम, क्या कहते हैं मेहनत और ऑल्सो म्यूज़िकल ईमानदारी जो उनकी थी वो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि वो आ, हमेशा फेम के मतलब पीछे नहीं पड़ते थे 
एकदम उलट दो वो जब वो स्टेज पे थे तो एकदम उस्ताद थे उनको वो बहुत ही पेशकारी बहुत उनको महत्व की थी लेकिन वो उनका मेन मकसद नहीं था और तो मेरे कई ऐसे गोल्स थे कि ये हमारे ऐसे आइकॉन्स को हमें हमारे करंट जनरेशन के लिए हमेशा मतलब निकालना चाहिए क्योंकि ये नहीं होता है अदरवाइज तो आप नई नस्ल की बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं आप ही को सामने रख के बात करूं तो हमारे यहाँ म्यूज़िक को सुनने का एक तो होता है कि बहुत ख़ास तबका है वो ख़ास तरह की म्यूज़िक सुनता है समझता है उस पर बात भी करता है लेकिन एक पॉपुलर कल्चर है वो बहुत दूसरे तरह का है तो इस तरह के आर्टिस्ट के साथ जो मतलब जिन पर आपकी किताब है विलायत खान साहब पे कि इस तरह के आर्टिस्ट के साथ जुड़ना उस पर रिसर्च करना और उस तरह की म्यूज़िक को ना सिर्फ समझना बल्कि बहुत अच्छे से एक किताब में समो देना ये जर्नी कैसे शुरू हुई होगी और कैसे आपने मतलब सोचा होगा कि ये किताब मुझे लिखनी है और उनके बारे में दुनिया को बतलाना है तो इस इससे पहले मेरी पहली किताब भी म्यूज़िक पे थी संगीत कक्ष वो जो मेरी एक एक्चुअली मेमुआ की तरह मैंने लिखी थी मेरे म्यूज़िकल जर्नी के बारे में अच्छा। और मैं आ, कैसे अपने म्यूज़िक टीचर के पास पहुँची और पहले पहले मैं एकदम मतलब वैसे इतना मुझे शौक़ नहीं था नहीं। क्योंकि मैं छोटी सी थी मेरी माँ के कहने पे मैं जाती थी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये दुनिया जिसमें इतनी मतलब गहराई है सुंदरता है और उसके अलावा बहुत से जैसे इनटेंजबल चीज़ें हैं सीखने के लिए वो वो धीरे धीरे मेरे में आ गए और मैं मैंने कभी छोड़ा नहीं मतलब मैं गायक तो नहीं बनी और मैंने इतना गाना भी नहीं किया उसके लेकिन म्यूजिक लवर रही आप बहुत ही बहुत ही मतलब क्लोज क्वार्टर्स पे तो वो किताब के बाद आई थिंक मेरा एक सर्टन मतलब लोगों को बहुत पसंद आई वो किताब और कई सालों से विलायत खान साहब के छोटे बेटे हिदायत मेरे पीछे पड़े कि मेरे पिता के ऊपर किताब लिखो मेरे वालिद के ऊपर एक किताब लिखो क्योंकि लोग सच में उन्हें जानते नहीं थे उनके म्यूज़िक को कई लोग जानते हैं वगैरह लेकिन ये क्या चीज़ थे उन्होंने क्या उन जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक उदाहरण देती हूँ कि उनके लिए हर चीज़ म्यूज़िक के अंदर ट्रांसलेट हो जाती थी अगर वो एक सनसेट देखे अगर वो एक आ, खाने की बढ़िया मतलब बिरयानी चखे सब में उन्हें ऐसी एक सुंदरता या एक एहसास मिलती थी जो वो म्यूज़िक में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते थे और ये बात अपने बच्चों को भी सिखाते थे तो ये बहुत ही बहुत ही बढ़िया और गहराई वाली बातें हैं तो जी तो मैं एक और बात आपसे इसी दौरान समझना चाह रहा था कि जब विलायत खान पे आपकी किताब पढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि म्यूज़िक का रिश्ता किसी पर्सनैलिटी से हो किसी शख्सियत से हो ये ज़रूरी नहीं है म्यूज़िक का रिश्ता शहरों से भी होता है और मुख्तलिफ शहरों से होता है जैसे इसी किताब में जो आपने जिस तरह से बताया है हमें कहानियाँ सुनाई हैं जो स्टोरी टेलिंग का आपका अंदाज़ है तो मुझे भी ये जानने की एक तरह से ख्वाहिश है कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैं भी हैरान था कि म्यूज़िक का कोई रिश्ता क्या शहर से हो सकता है और हो सकता है तो क्या है वो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैंने खान साहब की जो जर्नी थी इस तरह ट्रेस की कि वो आ, उनकी कॉन्टेक्स जो थी जो कि कलकत्ते में इस तरह की आ, उनकी जर्नी थी दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो ने कितना इन्फ्लुएंस किया क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो उस टाइम सबसे पहली इंस्टीट्यूशन ऐसे थी जहां सब म्यूजिशंस मिला करते थे और उनका वहां एक ऐसे माहौल था कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी की तरह हो गई थी जो वहाँ काम करते थे खान साहब और फिर बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही इन्फ्लुंस और वाइसा वर्सा होने लगी तो ये सब बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरी हिस्टोरिक कहानी है तो इट्स ऑलमोस्ट कि हम मैंने इस तरह कोशिश की कि जूम इन और जूम आउट कि जैसे कि खां साहब की कहानी चल रही है लेकिन उनके पीछे क्या क्या चल रहा है जो उनकी उनके ऊपर और उनके म्यूज़िक के ऊपर इन्फ्लुंस कर रहे हैं जैसे रेडियो इनकलाब था उस जमाने में बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तो ये एक आ, मतलब जैसे कि आर्टिस्ट अपने म्यूजिक को टेक्नोलॉजी या रेडियो या माइक्रोफोन की इन्वेंशन के साथ उनके म्यूजिक में भी बदलाव आने लग रही थी तो आ, वो शॉर्टर मतलब छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स बजाना शुरू करने लगे क्योंकि रेडियो में ऐसे मतलब फिट करना पड़ता था तो पहले बहुत ही रजिस्टेंस होती थी लेकिन बाद में वो बात 
उनके म्यूजिक में एक नई तौर आने लगी कि ये नहीं कि पूरे रात भर कॉन्सर्ट्स हो रहे थे ये एक अलग ही सोर्ट ऑफ कॉन्टेक्स था सिमिलरली फिल्म म्यूजिक और ये बात खान साहब में एक बहुत बढ़िया बात थी कि वो किसी भी टाइप ऑफ म्यूजिक पे मतलब उनका वो कॉन्डसेंशन नहीं था जैसे एक बहुत ही बढ़िया कहानी है इस किताब में जहाँ वो एक भटियाली धुन जो उन्होंने बहुत साल पहले अपने यूथ में निर्मलेंदु चौधरी से गा, गाते हुए सुना था एक कल्चरल कॉन्फ्रेंस में और करीब पचास साल बाद वो धुन उनके हाँ जी और वो ढूंढ रहे ढूंढते फिरे और जाके उन्होंने फिर निर्मलेंदु चौधरी के बेटे से जाके उस्ताद के बजाय वो शागिर्द बन गए उस एक सुबह के लिए ताकि वो एक वो वो गाना सुने और अपने सितार में फिर पेश बहुत बहुत बार किया और बहुत ही बढ़िया धुन है तो ये हाँ एक तो मैं मुझे असल इसमें एक बात जरा सी और जाननी थी इसलिए मैंने आपको रोक भी दिया कि कलकत्ता खास तौर से बहुत ज्यादा है मतलब सिर्फ इनके यहाँ नहीं और दूसरे आर्टिस्ट के यहाँ भी नजर आता है अगर हम म्यूजिक या मौसीकी की बात करें तो ऐसी क्या बात है कोई खास शहर या कोई खास सिटी म्यूजिक के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है आई थिंक कि उस टाइम वहाँ पे पेट्रनेज थी तो गौरीपुर के महाराजा बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशंस के पेट्रन थे उनको अपने महल में बहुत ही अच्छी तरह रखते थे तो मैंने सुना कि वैसे हाफिज़ अली खान साहब और कई लोग अमीन इनायत खान साहब जो विलायत खान के वाले थे वो सब वहीं से मतलब बड़े हुए और तो ये बातें और फिर आई थिंक कि वहाँ का माहौल मूवीज भी जैसे न्यू टॉकीज वगैरह वहीं पे शुरू हुए थे तो वहाँ पे भी ये लोग म्यूजिशंस को एम्प्लॉय करते थे उनको रखते थे तो इस तरह से आई थिंक फैलने लगा और वहाँ पे एक ऑल्सो एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने रिसर्च में मुझे पता लगा कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज शुरू होने लगे जो जहाँ पे वो ऐसे किताबें निकालते थे जो पहली बार हिंदुस्तानी म्यूज़िक को अंग्रेज़ी में किस तरह पेश कर कर सकते हैं और तो वो एक्सेस हो गया बहुत सारे लोगों को तो ये सब बातें और उस टाइम तो मैंने सुना कि कलकत्ता एक डेफिनेटली कल्चरल हब थी तो ये चूंकि जब हम विलायत साहब पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ विलायत साहब पे बात नहीं कर रहे हैं हम उनके वालिद पे भी बात कर रहे हैं और उनके दादा पे भी बात कर रहे हैं और शायद हम वाजिद अली शाह पे भी बात कर रहे हैं मतलब हम बहुत पीछे चले जाते हैं मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने तौर पर इस पूरी कहानी को बहुत ब्रीफ करके थोड़ा हमारे सुनने वालों को देखने वालों को बताएं कि ये कैसी जर्नी है जो वहाँ से शुरू होती है इन तक पहुँचती है और बीच में कितना स्ट्रगल है जब इनके वालिद नहीं रहते हैं इनको भूखे रहना पड़ता है बीड़ी पी के अपने भूख को जगाए रखना पड़ता है ये सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ते हुए आदमी एक तरह से उस एहसास में डूब जाता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने लफ्ज़ों में हमारे सुनने वाले देखने वालों को वो कहानी थोड़ा बताएँ ताकि पता चले कि एक आर्टिस्ट की जर्नी क्या होती है जिनके वालद इस तरह से रहे हों मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी रिसर्च मैंने की इन पे वो मतलब बातचीत लोगों से सुन 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 मुँह बोली से मुझे मुझे मिला क्योंकि हमारे देश में वैसे आकाइवल बहुत कम है तो काफ़ी कहानियाँ मतलब एम्बेलिस्ड हुई होंगे और मैंने ये भी बात सुनी थी कि विलायत खान साहब तो किसी ने उनके बारे में कहा कि वो तो गलती से सच बोलते थे बहुत ही ज़्यादा मज़े से वो लोग वो कहानियाँ सुनाते थे तो इनमें से काफ़ी कहानियाँ उनके वेरी फर्टाइल इमेजिनेशन से निकली हुई होंगी तो ये बात थोड़ा मैं जैसे कि डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ पर उसके बावजूद उसके बावजूद आई थिंक कि एक बात जो आप कह रहे हैं कि उनके वालिद और ग्रैंडफादर वगैरह के बारे में भी जो इसमें है क्योंकि हमारे आर्ट्स में कोई चीज़ अकेले नहीं रह सकती है वो उसमें हमेशा एक पूरा जैसे पास का कॉन्शसनेस है और इसलिए हमारे आर्ट्स लिखे नहीं जाते हैं वो सिखाए जाते हैं जैसे एक ओरल ट्रेडिशन है।, है और तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से आते हैं हमें कभी कभी पता भी नहीं है नहीं। जैसे कि एक बहुत सुंदर कहानी है विलायत खान साहब के बारे में कि वो एक दिन किसी को एक कंपोजिशन सुना रहे थे और वो जो सुन आ, आ, सुन रहे थे उन्हें 
याद आया कि ये उनके वालिद का कॉम्पोजिशन था लेकिन विलायत खान को खुद नहीं पता था कि उन्हें लगा कि ये मैंने किया क्योंकि वो बचपन में उन्होंने कई बार सुना था तो वो अपने रह गया था जी हाँ। और ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें अपने सर्ट ऑफ ऑलमोस्ट अभी पता नहीं होता है वो ऊपर घूम रहा है कहीं और यू you नो know, आ जाता है या अपने सब में रहता है तो इसलिए बहुत महत्व का है कि हमें हमेशा अपने जैसे पूर्वज के ट्रेडिशन uh, वगैरह का मतलब उसका एक जैसे कि uh, हक है और उसका हमें अक्नॉलेज करना बहुत ही ज़रूरी है तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड दी थी इन इन इनके बारे में और फिर जहाँ पे वो चले गए और उन्होंने खुद जो सीखा पर बहुत बहुत सारी चीज़ें वो तो रिकॉर्ड महान गायके के गायकों के रिकॉर्ड सुन सुन के सीखा जी. तो ये म्यूजिक बहुत सी जगहों से आया हुआ है और बहुत इंटरकनेक्शंस हैं जो उनके जैसे उनके वालिद ने कहीं और से सीखा होगा वो इनके इनमें आ गया फिर वो एक रिकॉर्ड सीख के वो बात सीख ली और ये फैमिलीज में ये बहुत ही ऐसे इंटरकनेक्शन मैरिजेस में भी होते थे तो ये सब बातें मैंने सर्ट ऑफ मैं मैं यहीं पर चाह भी ये भी रहा हूँ कि आप ख़ास तौर से जब ये ऑल इंडिया रेडियो में जिन दिनों बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ठीक से रहने का ठिकाना भी नहीं था भले से इनको ठिकाना दे दिया गया था थोड़ी देर के लिए कि आप किसी तरह यहाँ रह सकते हैं खाने तक की नौबत मतलब एक तरह से इनके लाले पड़े हुए थे मैं चाहता हूँ आप उस ज़माने को याद करें और उस विलायत खान के बारे में हमें बताएं। तो आ, मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि जो भी ग्रेट आर्टिस्ट हैं या कोई भी जन हो आ, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उनके लाइफ में ऐसे जैसे कि फरिश्ते होते हैं फिर जो आके उनको बनाने में बहुत ही भाग लेते हैं तो वो लोग फुट नोट रह जाते हैं हिस्ट्री में लेकिन एक्चुअली उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है तो इस टाइम एक बुखारी साहब होते थे जो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे तो थे जो बाद में लाहौर पाकिस्तान जी वो फिर लाहौर पाकिस्तान चले गए तो वो बहुत ही ज्यादा म्यूजिक के शौकीन थे और स्पेशली इनायत खान साहब के तो जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे वो छोटा बेटा आया हुआ है जो उसने सच में उसका देखभाल किया और देखा कि वो जितना उसे मतलब एक्सपोजर मिले एक तालीम के तौर पे जो अदर बड़े आर्टिस्ट वहाँ आते, आते थे तो वो उनको बहुत ही आ, आ, मतलब पुश पुश करते थे और उनका देखभाल भी करते थे वगैरह तो ये आ, और सो सो ये बातें बहुत ही बहुत ही प्यारी बातें हैं और आ, फिर मुझे पता चला मेरी एक फ्रेंड एक्चुअली लाहौर गई थी और वो वहाँ से ये कहानी ले आई मेरे लिए अच्छा। कि जब विलायत खान बड़े हो गए और वो मतलब काफ़ी मशहूर हो गए तो उस टाइम अफगानिस्तान के जो महाराजा थे जाहिर शाह अच्छा। उन्होंने विलायत खान को एक मर्सिडीज का तोहफा दिया था जिसका नाम भी उन्होंने रखा जी हाँ। उन्होंने नाम गजाला रखा गजाला रखा हाँ। तो जब वो तोहफा दिया है तो विलायत खान काबुल से लेके लाहौर के थ्रू अमृतसर के थ्रू वो गाड़ी चला के बम्बे ले आए तो उस टाइम बुखारी साहब पार्टीशन काफ़ी आई थिंक ये सिक्सटीज में थी सिक्सटीज की बात है तो उस टाइम पार्टीशन के बाद बहुत ही कम मिलन हुआ था दोनों साइड्स का आपको पता है तो जब बुखारी साहब को पता हुआ कि विलायत खान आ रहे हैं तो उन्होंने कैसे भी करके अथॉरिटीज़ को कहा कि इनको हमारे यहाँ रुकना ही है हालांकि उन्हें वीज़ा नहीं मिली नहीं। थी पाकिस्तान में रुकने की लेकिन आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में थोड़े बहुत फ़ोन कॉल्स करके सब चलता है तो मैंने सुना कि बुखारी साहब ने कहा कि वो हमारे यहाँ चाय पी के ही जाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि बीस साल बाद उन्होंने उनको उनकी मिल रीयूनियन हुई क्योंकि उन वो अपने उनके तालीम में इतनी बड़ी मतलब कंट्रीब्यूटर थे आज जबकि हम विलायत खान को आपकी किताब के बहाने याद कर रहे हैं थोड़ी सी बात कर रहे हैं उस पर मैं चाहता हूं आप उनकी माँ को याद करें जिनका शायद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके फादर के डेथ के बाद किस तरह से उन्होंने उनको न सिर्फ गाइड किया है बल्कि सिंगिंग से रोका भी है कि पब्लिकली अब आपको नहीं गाना है मैं चाहता हूं आप अपने तौर पर जिस तरह से आपने किताब में बहुत तख्लीकी अंदाज में बहुत क्रिएटिव वे में लिखा है आपने थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए तो बशीरन बेगम जी। आ, बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी जैसे आपको पता है तो 
उन्होंने एक एब्सोल्युटली अमेजिंग बात चीज़ किया था कि उन्होंने जैसे हम अपनी जायदाद को अपने दो बेटों के बीच डिवाइड करे उन्होंने उनकी जायदाद थी संगीत तो उन्होंने ये पहले से ही डिसाइड किया था कि मेरा बड़ा बेटा विलायत सितार बजाएगा और मेरा छोटा बेटा बेटा इमरत सुरबहार बजाएगा क्योंकि ये दो बातें उनके खानदान की लेगेसी थी अच्छा इसी दौरान आप मतलब अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कि सितार और सुरबहार में बहुत थोड़ा डिफरेंस है वो लोगों को थोड़ा समझाते हुए सुनने वालों को तो जैसे हम चेलो और वायलिन को देखें कि सितार जो है सुरबहार ऐसे जैसे एक बेस सितार है एक हैवियर इंस्ट्रूमेंट है बजाने में थोड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है Um, पर मैंने सुना कि इस खानदान में uh, सब बच्चों को दोनों सिखाया जाता था पहले से फिर अपने अपने मतलब लाइंस में वो चूज करते थे तो इस तरह उन्होंने uh, ये बड़ी बात उन्होंने डिसाइड की फिर उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी तालीम uh, रहे और पक्का रहे तो जैसे हमारे uh, एक अमेरिकन एक टर्म uh, है टाइगर मॉम वो एक रिसेंट टर्म है लेकिन वो तो पहले से ही ये टाइगर मॉम थी कि कैसे भी करके अपने ननिहाल जाके अपने मैके जाके मतलब उन्होंने अपने उनसे मतलब कहा कि मेरे बेटे को कैसे भी करके उनकी तालीम चालू रहे इनफैक्ट उनकी गायकी अंक तो वहाँ से शुरू हुई क्योंकि वो लोग गाने वाले थे तो वो जो लाइन थी वो गाने वाली थी तो विलायत खान तो अपने बचपन में और काफ़ी देर तक गाना सीख रहे थे और फिर बाद में उन्होंने बशीरन बेगम ने एक बार उसे कहा गाना भी बंद करो तो बहुत तो, खूबसूरती से आपने लिखा है कि वो खाने का मतलब खाना परोस रही हैं और उस वक्त ये मतलब माहौल क्योंकि वो एक होशियार औरत थी तो उन्हें पता था किस तरह अपने बेटे को और फिर तो ये आ, और मैं एक्चुअली इमरत खान साहब से जाके मिली वो तो अमेरिका में रहते थे भाई थे। जी उनके छोटे भाई तो उन्होंने खुद मुझे बताया वो अपने अभी उनकी डेथ हो गई जी इंतकाल हो गई लेकिन आ, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि उन्हें मैं पिछले साल मिली थी आप विलास साहब से भी मिली हैं एक बार एक बार पर वो तो किताब के बहुत पहले तो इमरत खान साहब ने अपने जो अपने माँ के बारे में कहा और जिस तरह उनकी तालीम उनके माँ ने बैठ के देखा कि वो होए किसी भी तरह वो लोग गरीबी में भी और जैसे भी उनकी हालात थे पर तालीम ना रुके तो उन्होंने खुद मुझे बहुत से मतलब बताया कि वो लोग वहाँ पे रहते थे कोई जकारिया स्ट्रीट में मोहम्मद अली रोड में छोटे से खोली में और फिर भी उनकी माँ ने जाके इनको पकड़ा उनको पकड़ा वो खान मस्ताना को पकड़ा जो भी हैं वहीद खान साहब को और बैठ के मेरे बेटों को सिखाए चूँकि ये बहुत छोटी सी गुफ्तु है तो बहुत सारी बात करने की गुंजाइश है नहीं लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी दो तीन बातें आपसे पूछ लें एक तो ये कि जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है विलायत साहब पर लिखते हुए एज ए आर्टिस्ट मतलब म्यूजिशियन और एक इंसान के तौर पर कितना फ़र्क है या कैसे देखती हैं आप मैं ये सब बातों को आ, मैं ये नहीं मानती हूँ कि आ, ये एक चीज़ है और वो एक चीज़ है हम सब हम सब एक्चुअली इंटीग्रेटेड लोग हैं और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी अगर कोई महान आर्टिस्ट बन जाए तो लोग ऑलमोस्ट एक ब्लाइंड स्पॉट रखते हैं कि उनमें कोई आ, मतलब नॉट खराबियाँ लेकिन दागे हों पर ये दागे एक्चुअली अगर हम सोचे आ, सोचा जाए तो वो आर्ट को बहुत ही कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स नहीं हैं तो वो आर्ट में मतलब वो एक डेप्थ नहीं आने वाला है जैसे खान साहब खुद क्या कहा करते थे कि आ, मैं एक एक फेज था उनके लाइफ में वो बहुत रोए बहुत रोए और हर बूंद एक आ, सुर बन 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 के बन गया तो ये कहने की तर, का तरीका है लेकिन आ, मैं आ, बहुत ही नॉन जजमेंटल लेंस से आ, इनको मैंने देखा और जो भी उन्होंने किया या ना किया मैंने पेश किया अगर रीडर को उसमें जज करना हो तो उनका मतलब ये हो लेकिन ये ये है मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी हैं वे वे भी हैं और कभी कभी ये बातें हमें हजम नहीं हो, होते हैं लेकिन हमें एक्चुअली एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है तो आम, आई फील कि ये ये हमेशा एक्चुअली हमारे हर रिलेशनशिप में ऐसे ही हमें देखना चाहिए लोगों को ना कि तो बहुत आखिरी मरहले में हैं तो एक तरह से आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि 
हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं बहुत इगोइस्टिक होता है जिसको हम ये भी कहते हैं कि बहुत नर्गिसियत होती है मतलब अपने अलावा नहीं देखता है लेकिन इनके केस में हम ये देखते हैं कि इन्होंने मतलब जो हिंदुस्तान का बहुत आला शहरी अवार्ड हो सकता है वापस कर दिया वो अवार्ड लिया नहीं चाहे पद्म भूषण हो विभूषण हो जो भी हो लेकिन उसके वजहें बहुत अलग थीं वो वो वजह अभी नहीं है जिस तरह से लोग वापस कर रहे हैं और उसको एक खास तरह से देखा जा रहा है आप कैसे देखती हैं उस अवार्ड उनके अवार्ड वापस करने को उसमें वो आर्टिस्ट को बचाए कितना रखना चाहते थे क्या था सिर्फ ईगो तो नहीं था बिल्कुल नहीं उनमें एक बहुत ही बढ़िया सोच आ, आ, था कि उनमें इतना आत्मविश्वास था अपने ऊपर और अपने संगीत पर कि मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर डिसाइड करे कि मैं इसके लायक हूँ या ना हूँ या किसी भी आर्टिस्ट को जाके वो डिसाइड करे ये बात उनसे हजम नहीं होता था और ये आप... आपने ये भी लिखा है कि शायद वो ये कहते थे कि अगर कोई अवार्ड हो सकता है सितार के लिए तो पहला अवार्ड शायद मेरा है <laughs> वो सब तो अभी उनका वो ईगो हाँ, था हाँ। तो वो मैं उसमें मैं नहीं पढ़ूंगी लेकिन ये उनका सोच और उन्हें ये सब मतलब एक बहुत ही डीप रीजन थी इनमें ये नहीं कि वो सेंसेशनलिज्म के लिए कर रहे थे कि अखबार में आए कि मैंने अवार्ड वापस कर लिया उनका सोच एक इम्पोर्टेंट सोच है और आजकल हमें पता है कितनी पॉलिटिक्स जाती है इस बातों इन बातों में तो वो तो मतलब काफी फॉरवर्ड थिंकिंग थे कि उस टाइम में उन्होंने ये सब बातें को ऐसी एकदम अब चलते चलते चूंकि बात होती है जो खत्म नहीं होना चाहती लेकिन टाइम की अपनी एक मजबूरी होती है कि वो शायद बहुत प्रोग्रेसिव थे जब हयात से थे तो अपनी बीवी को पर्दा नहीं करने दिया लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी वाइफ ने खुद से पर्दा किया जो आप ही किताब एक्चुअली वो इनायत खान साहब की बात कर रही थी मैं ओके जी तो मैं उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ तो मतलब इनके वालिद बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थे अगर हम उसको ऐसे देखें तो आप कैसे उसको देखती हैं आज के जमाने में जब ए आर रहमान को ट्रोल कर दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी नकाब पहनती है ये एक बहुत ही पर्सनल बात है और इस पर आ, मैं कौन हूँ इस इस बात पर आ, किसी के ऊपर मतलब ये बहुत ही फैमिली के अंदर और पर्सनल बात है और आ, मैं आ, हर फैमिली में अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं और हर जन को हक होता है और दूसरी बात ये मतलब है राइट टू चूज एब्सोल्युटली और दूसरी बात ये है कि Uh, मैं समझती हूँ कि कोई इंसान यूनी डायमेंशनल नहीं है तो एक बात में प्रोग्रेसिव हुआ हो सकता है दूसरे और दूसरे बात, बात में ट्रेडिशनल बहुत ज्यादा और हाँ। सबको इंटाइटल्ड है कि वो जो उनका करें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको मौरकवाद दू कैसे इस किताब को पढ़ने के बाद जो मेरी हालत है लेकिन दूसरी एक शिकायत भी है कि आपने इस किताब को बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुँचा दिया है जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं वो अपनी जगह है उसके बावजूद मुझे मानना है कि बहुत से लोग हैं जो इस किताब को शायद उर्दू में पढ़ना चाहते हों जो शायद इस किताब को हिंदी में पढ़ना चाहते हो या हो सकता है और दूसरी जबानों में बंगाली वगैरह में भी पढ़ना चाहते हो इसके लिए आप क्या करने वाली हैं आपकी तरफ से कोई हमें तोहफा गिफ्ट मिलने वाला है या नहीं मेरी बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है कि ये हिंदी और उर्दू में सबसे पहले निकले और आई होप कि कोई जो मतलब लायक जन इसको ट्रांसलेट कर ले अनुवाद कर ले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस गुफ्तु के लिए आप तशरीफ़ लाई नाजरीन हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये किताब है द सिक्स स्ट्रिंग ऑफ विलायत खान ये बहुत खूबसूरत किताब है अगर आप समझना चाहते हैं कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है एक साथ एक ही दुनिया में कई दुनियाएं कैसे मौजूद रहती हैं एक साथ कई तरह के इनकलाब को आप कैसे महसूस कर सकते हैं या एक नरेशन एक बयानिया आपको कहाँ कहाँ ले जा सकता है या मौसी जिसको हम और आप आज की दुनिया में समझते हैं उसके अलावा अगर कोई बहुत खालिश म्यूज़िक हो सकती है बहुत अच्छा अच्छी मौसी हो सकती है वो कहीं एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है इन बहुत सारी बातों को जानने के लिए या एक आर्टिस्ट के स्ट्रगल को जानने के लिए या एक आर्टिस्ट कैसे बनता है इन तमाम बातों को जानने के लिए आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए टू रिसीव इंस्टेंट अपडेट ऑन ऑल वीडियोज फ्रॉम दायर क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आईकॉन पे टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म Click the link in the description and choose the amount you want to pay.